Diré todo lo que tienes que saber. En un planeta llamado Pandora, unos intrépidos guerreros llamados Buscacámaras exploraban las tierras fronterizas en busca de tesoros y poder. Pero no eran los únicos, ya que el guapo, presidente de la corporación Hiperión, quería que la cámara y sus secretos fueran solo para él, y con sus legiones robóticas dominaba el planeta con mano de hierro. El líder de los buscacámaras era un valiente hombre llamado Roland que reunió a un ejército de amigos y guerreros para poner fin a la tiranía de Jack. A su lado estaba Tina, una joven huérfana experta en explosivos. Está un poco... bueno, seamos sinceros, está completamente pirada. Tarada, tarumba... ¿Por dónde iba? También estaba Brick, que solo piensa con los puños. Y Mordecai, un francotirador que perdió a su amada Bloodwing a manos de Jack. Torpe, más explosión que hombre. Eli, una experta en mecánica. Y por último, Lilith, una sirena dotada de poderes increíbles. Sin embargo, no era la única. La hija de Jack, Angel, usó sus poderes para manipular y traicionar a los buscacámaras. Aunque al final se volvió contra su padre, el daño ya estaba hecho. Derrotaron a Jack, pero a un alto coste. Roland no sobrevivió para ver la victoria que habían conseguido sus amigos. A veces la recompensa de un héroe no es más que un disparo trapero a manos de un cobarde. Los que sobrevivieron todavía tenían mucho que hacer. Pero había una chica con más de una idea para crear su propia historia. Había una vez unos buscacámaras jugando a rol. El mundo está a punto de irse a hacer puñetas. Es nuestra hora más aciaga. Si no hacemos algo para impedirlo, moriremos todos. Vamos. A ver. ¡Tira de iniciativa! ¿Qué es la iniciativa? Es el orden en el que atacamos. Le pego a la iniciativa. ¿Qué, qué pasa? Estaba un poco distraído. Tina, ¿quieres empezar de nuevo? <coughs> Coleguitas, bienvenidos a vuestra primera partida del mejor juego del mundo. ¡Cámaras y cabronazos! Yo seré la máster y mi labor será narraros un relato de fantasía y... Espera, ¿por qué jugamos a este juego de críos? Pues hombre, ya sabes, porque cállate ya, Mordi! Tina, pero sí que deberías callarte. Se me ha ocurrido que podíamos echar una partida mientras nuestros amigos buscadores de cámaras le arrean a ese confidente de Hiperión en el piso de abajo. Venga, elegid personajes. Están la mecanomante, el comando, la sirena... Me pido la sirena. Y mi sirena se llama Brick. Y es la más guapa. Tina, ¿por qué no empezamos ya y los vamos escogiendo luego? Mujer, tenemos que esperar a Roland. ¿Cómo vamos a empezar sin él? Tina, Roland está... Sabes que no va a venir, ¿verdad? Ya no... no está. Se ha ido. Sí, seguro que llega tarde, como siempre. Bueno, vamos a empezar. Como ya os dije... ¡Tirad mi iniciativa, nenes!
You arrive at the docks of Flame Rock Refuge. This place used to be really nice, until the handsome sorcerer messed everything up. I say we head toward the town to investigate. Lovely day in Flame Rock Refuge, a far cry from- Wait, didn't you just say the sorcerer messed up the town? Why would things be lovely? Uh, whoops. Uh, what I meant to say is, it's eternal night, and you hear spooky music, and the whole area kind of smells like butts and dead people. Kind of smells like butts and dead people.
You get close to the entrance to Flame Rock Refuge, but suddenly... The handsome sorcerer's pet dragon appears! Surprise attack! Ho oh, ho, I wanna smack it. You try to attack the dragon, but your attacks do nothing! Done now? Tina, uh, you can't start your campaign with a boss fight. Players can't win. Mm. Touche. Okay, everybody back up. On the move! I wanted to kill something. Okay, how about a new boss? He's a skeleton. And his name is. Mr. Bony Pants Guy? Mr. Bony Pants Guy! Yeah. Does that work? This pleases me. Rock Refuge is open. You should go there. Go, go, go. Yeah. 
Deploying sentry!
of the great Aspatula Khan, destroyer of a men and the pleaser of a taste bud.
Enter the town of Flame Rock Refuge. In the distance, you see the town's scouting blimps, always alert in case of battles. What you gonna do now? Stop playing this game. Let's talk to some town folk. A grand idea. See the sun again! Sounds like we should go find this Eleanor. Uh, the bodyguard isn't here. Oh, whoops. Forgot to put her piece on the board. Blam! Girl, looks like she got a problem. I punch her problems. I talk to her. In character, of course. <clears throat> Hello, madam. Is something the matter? The queen is missing. She went into the forest to bring the light back to the world. So where'd she go? She said something about using the tree alive to undo the curse. That must be where she's going. And so your purpose became clear. You gotta go to the forest and help the queen. <sighs>
years since the world went dark, but the gatekeeper's a real pushover. Just tell him I sent you. Let's get to killing, sweetheart. Sorcerer's Tower is no place for you. have a tavern.
baby. I'm hung like a Hey, adventurer. Monster. It's closing time, but these idiots can't take a hint. Could you throw them out for me? Don't be afraid to get rough. Yeah. Thanks, sugar. Oh, oh come on, all right. I'm, I'm sorry. I'll never say nothing douchey again, I promise. Bitch! That is unacceptable! Chase him down! Punch him so hard he explodes! Yeah. Yeah. Thank science, I'm not stuck in the dwarven mine. your campaign. I'm having fun. Well done. You're now badass enough to survive the forest. Challenge complete. You no, miss it! I want you to blow up the ocean! Can you please get him out of our way? All right, fair enough. Okay, Mr. Torg, I banish you to the stocks. The stocks? Awesome! Anyway, I'm called Davlin, the gatekeeper. I shall open the way to the forest. You will not survive the horrors of the forest on your own. I shall leave you inside and serve as a guide. You enter the Forest of Tranquility! Tranquility? Boring! Hmm. Okay, good point. Dang, now I gotta come up with a better name for the forest. Find a jewel on the ground. Maybe the queen left it to mark her trail. Then we should follow the jewel yeah. that lead us right to her. Yeah, what Big Lily Style said. Just stick Kinda to the main road and you'll be ace. This 
forest grew from the corpses of my head. Yes. Hey, maybe after I kill you, a fern will grow out of your body or something. People like ferns. You ever notice that? Where are you going? We're exploring. You may not want to do that. I only balance the combat on the main path and... Oh, no. Wait, wait, wait. How in the hell are we supposed to kill these things? Choice, my hose. Do you bring Ellie the bulky armor, or do you grab the more boobalicious metal bikini for her? <laughs> 